টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য রইল অনেক অনেক শুভকামনা এখনকার পর্বে নির্ণয়ক থেকে আমি এই দুইটা অঙ্ক সমাধান করাবো বলা আছে প্রমাণ করো এই নির্ণয়ক ইকুয়াল টু ফোর এক্স ওয়াই জেড বের করতে হবে মানে এই নির্ণয়কের মান আমরা বের করব বের করলে আসবে ফোর এক্স ওয়াই জেড তো আমরা প্রথমে বামপক্ষ লিখেছি বামপক্ষ লিখার পরে আমরা এখন দ্বিতীয় লাইনে কি করতে পারি তোমরা একটু নিজেরা দেখো তো যে কি করা যায় সেটা হলো যে আমরা প্রথম সারি থেকে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় সারি বিয়োগ করে আমরা প্রথম সারিতে লিখতে পারি অথবা প্রথম কলাম থেকে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় কলাম বিয়োগ করে প্রথম কলামে লিখতে পারি তো আমরা প্রথম সারি থেকে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় সারি বিয়োগ করে প্রথম সারিতে লিখব দেখো এক্স প্লাস ওয়াই মাইনাস এক্স মাইনাস ওয়াই কাটাকাটি করলে হয় জিরো এবার এক্স মাইনাস এক্স মাইনাস জেড মাইনাস জেড করলে হয় মাইনাস টু জেড ওয়াই আর ওয়াই কাটে থাকে হচ্ছে মাইনাস টু জেড দেখো আমরা প্রথম সারি থেকে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় সারি বিয়োগ করেছি করে আমরা প্রথম সারিতে লিখছি আর দ্বিতীয় সারিতে যা ছিল তাই লিখছি তৃতীয় সারিতে যা ছিল তাই লিখছি এখন আমরা দেখো প্রথম সারি থেকে মাইনাস টু জেড কমন নিতে পারি যদি আমরা মাইনাস টু জেড কমন নেই তাহলে আমরা কি পাই দেখো জিরো এখের মাইনাস টু জেড কমন নিয়ে আসি তার মানে থাকে ওয়ান এখের মাইনাস টু জেড কমন নিয়ে আসি থাকে হচ্ছে ওয়ান আর দ্বিতীয় এবং তৃতীয় সারিতে যা আছে তাই লিখব দেখো এই লাইন থেকে এই লাইন পরিবর্তন প্রথম সারি থেকে আমরা মাইনাস টু জেড কমন নিয়ে আসি এখন আমরা লিখব মাইনাস টু জেড এরপর দেখো প্রথম কলামে যা আছে আমরা তাই লিখব প্রথম কলামে যা আছে তাই এবার দ্বিতীয় কলাম থেকে তৃতীয় কলাম বিয়োগ করব করে আমরা দ্বিতীয় কলামে লিখব ওয়ান মাইনাস ওয়ান সমান হয় হচ্ছে জিরো এক্স প্লাস জেড মাইনাস জেড তার মানে জেড আর জেড কাটা থাকে হচ্ছে এক্স এবার এইটা মাইনাস এটা করলে হয় মাইনাস ওয়াই আর তৃতীয় কলামে যা আছে আমরা তাই লিখব দেখো এই লাইন থেকে এই লাইন পরিবর্তন দ্বিতীয় কলাম থেকে তৃতীয় কলাম বিয়োগ করছি করে আমরা দ্বিতীয় কলামে লিখছি এখন দেখো আমরা প্রথম সারিতে জিরো জিরো ওয়ান যদি দুইটা জিরো এবং ওয়ান থাকে তাহলে আমরা যদি সারি বরাবর বিস্তৃতি করি সেক্ষেত্রে যেহেতু দুইটা জিরো আর একটা ওয়ান আছে তাই আমার প্রথম সারি এবং তৃতীয় কলাম বাদ যাবে বাদ গেলে যেটা থাকে সেটা লিখব বাদ গেলে আমরা লিখব হচ্ছে মাইনাস টু জেড আর এখানে থাকে হচ্ছে এক্স এক্স ওয়াই মাইনাস ওয়াই এটা থাকে ইকুয়াল টু মাইনাস টু জেড এবার দেখো এইটার সাথে এটা গুণ হবে এক্স আর মাইনাস ওয়াই গুণ করলে হয় মাইনাস এক্স ওয়াই এবার সূত্রের মাইনাস এক্স আর ওয়াই গুণ করলে হয় হচ্ছে এক্স ওয়াই ইকুয়াল টু আমরা পাই মাইনাস টু জেড ইন্টু দেখো মাইনাস এক্স ওয়াই মাইনাস এক্স ওয়াই তাহলে হবে মাইনাস টু এক্স ওয়াই ইকুয়াল টু মাইনাসে মাইনাসে প্লাস টু আর টু গুণ করলে হয় ফোর আর এক্স ওয়াই জেড তার মানে ফোর এক্স ওয়াই জেড এটাই কিন্তু আমার ডান পক্ষে আছে তাহলে লিখবো ইকুয়াল টু ডান পক্ষ দেখো প্রথম লাইন থেকে দ্বিতীয় লাইনে আমরা কি করছি প্রথম সারি থেকে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় সারি বিয়োগ করে প্রথম সারিতে লিখছি এরপর আমরা প্রথম সারি থেকে মাইনাস টু জেড কমন নিয়ে আসি এরপর আমরা দ্বিতীয় কলাম থেকে তৃতীয় কলাম বিয়োগ করে দ্বিতীয় কলামে লিখছি তাহলে দেখো প্রথম সারিতে জিরো জিরো ওয়ান হয়েছে ওয়ান যেখানে অবস্থিত সেই সারি এবং কলাম বাদ যাবে বাদ গেলে থাকে এটা থাকে এবার এটার সাথে এটা গুণ মাইনাস এটার সাথে এটা গুণ করো করে ক্যালকুলেশন করলে ফোর এক্স ওয়াই জেড চলে আসে এখন আমরা চব্বিশের দুই নং অঙ্ক সমাধান করাবো বলা আছে এই নির্ণয়ক ইকুয়াল টু এইট এ বি সি আমরা প্রথমে বামপক্ষ তুলেছি এখন আমরা এই নির্ণয়কের মান এইট এ বি সি বের করব তো বের করার জন্য আমরা যে কাজটা করব প্রথমে সেটা হলো প্রথম কলামের সাথে দ্বিতীয় কলাম যোগ করব যোগ করে প্রথম কলামে লিখব বি প্লাস সি প্লাস বি মাইনাস সি সি আর সি কাটা বি আর বি যোগ করলে হয় হচ্ছে টু বি সি আর সি কাটা এ আর এ যোগ করলে হয় হচ্ছে টু এ এ মাইনাস বি প্লাস বি মাইনাস এ কাটাকাটি করলে হয় জিরো দ্বিতীয় কলামের সাথে আমরা তৃতীয় কলাম যোগ করব তার মানে বি মাইনাস সি প্লাস সি মাইনাস বি কাটাকাটি করলে হয় হচ্ছে জিরো এবার সি প্লাস এ প্লাস সি মাইনাস এ যদি আমরা যোগ করি যোগ করলে হয় টু সি এবার বি মাইনাস এ প্লাস এ প্লাস বি এ আর এ কাটা বি আর বি যোগ করলে হয় টু বি 
আর তৃতীয় কলামে যা ছিল তাই লিখছি আমরা প্রথম কলামের সাথে দ্বিতীয় কলাম যোগ করে প্রথম কলামে লিখছি আর দ্বিতীয় কলামের সাথে তৃতীয় কলাম যোগ করে দ্বিতীয় কলামে লিখছি আর তৃতীয় কলামে যা ছিল তাই লিখছি প্রথম কলাম থেকে টু কমন নেব যদি টু কমন নেই কমন নিলে হবে বি এ জিরো আর দ্বিতীয় কলামে যা আছে আমরা তাই লিখব তৃতীয় কলামে যা আছে তাই লিখছি দেখো এই লাইন থেকে এই লাইন পরিবর্তন প্রথম কলাম থেকে আমরা টু কমন নিয়েছি এখন আমরা সারি বা কলাম বরাবর আমরা বিস্তৃতি করব আমরা যদি প্রথম সারি বরাবর বিস্তৃতি করি সেক্ষেত্রে আমরা যেটা পাবো সেটা লিখব টু ইন্টু দেখো আমরা যদি এই বি নেই এই বি নেই তাহলে দেখো এইটার সাথে এইটা গুণ হবে মাইনাস এইটার সাথে এইটা গুণ হবে তার মানে টু সি এর সাথে এইটা গুণ হবে তার মানে গুণ করলে হয় টু এ সি প্লাস টু বি সি এবার মাইনাস সূত্রের মাইনাস এবার এইটার সাথে এইটা গুণ হবে তার মানে আমরা টু বি এর সাথে গুণ হবে সি মাইনাস এ যদি ব্রাকেট তুলে দিই তাহলে টু বি ইন টু বি সি হবে আর আগে মাইনাস আছে তার মানে টু বি সি হবে আর প্লাস টু এ বি হবে এরপরে দেখো আমরা যদি জিরো নিই তার মানে এরপরের চিহ্ন কিন্তু মাইনাস প্রথমটা হচ্ছে প্লাস পরেরটা মাইনাস তার মানে মাইনাস জিরো নিয়ে গুণ করলে জিরোই হবে তাই আর লিখার দরকার নাই এরপরেরটা যদি প্লাস সেটা হলো সি মাইনাস বি যদি নেই সি মাইনাস বি যদি নেই তাহলে দেখো এই সি মাইনাস বি প্রথম সারিতে এবং তৃতীয় কলামে অবস্থিত প্রথম সারি আর তৃতীয় কলাম বাদ যাবে এ আর টু বি গুণ করলে হয় হচ্ছে টু এ বি আর মাইনাস জিরো আর টু সি গুণ করলে হয় হচ্ছে জিরো দেখো আমরা বিস্তৃতি করছি সেটা হলো প্রথম সারি বরাবর বিস্তৃতি করছি তো বিস্তৃতি করলে আমরা এটা পাই এবার আমরা ক্যালকুলেশন করব টু ইন্টু দেখো বি দিয়ে আমরা এগুলো গুণ করে দিব তার আগে আমরা দেখি কোনোটা কাটাকাটি যায় নাকি দেখো টু বি সি আর টু বি সি কাটা যায় এখন আমরা যদি বি দিয়ে গুণ দেই তাহলে বি আর টু এ সি গুণ করলে হয় টু এ বি সি এবার দেখো প্লাস বি আর টু এ বি গুণ করলে হয় হচ্ছে টু এ বি স্কোয়ার এরপরে দেখো আমরা সি দিয়ে এটারে গুণ করব মানে প্লাস টু এ বি সি এরপরে হচ্ছে মাইনাস মাইনাস বি দিয়ে এটারে গুণ করব তাহলে হবে মাইনাস টু এ বি স্কোয়ার হবে আমরা গুণ করে দিয়েছি এবার দেখো টু এ বি স্কোয়ার প্লাস আর টু এ বি স্কোয়ার মাইনাস তাহলে এ প্লাসটা আর মাইনাসটা কাটা যায় ইকুয়াল টু আমরা পাই টু ইন্টু টু এ বি সি টু এ বি সি যদি যোগ করি তাহলে হয় হচ্ছে ফোর এ বি সি এবার টু ইন্টু ফোর সমান হয় এইট তার মানে এইট এ বি সি এইটাই আছে আমার ডান পক্ষে ইকুয়াল টু ডান পক্ষ দেখো প্রথম লাইন থেকে দ্বিতীয় লাইন আমরা কি করছি প্রথম কলামের সাথে দ্বিতীয় কলাম যোগ করে প্রথম কলামে লিখছি দ্বিতীয় কলামের সাথে তৃতীয় কলাম যোগ করে দ্বিতীয় কলামে লিখছি আর তৃতীয় কলামে যা আছে তাই লিখছি এরপর আমরা প্রথম কলাম থেকে টু কমন নিয়েছি এরপর আমরা প্রথম সারি বরাবর বিস্তৃতি করছি ক্যালকুলেশন করলে পাই হচ্ছে এইট এ বি সি এইটাই কিন্তু আমার ডান পক্ষে আছে দেখো অঙ্কগুলো সহজ তুমি যদি একটু চর্চা করো সেক্ষেত্রেই পারবে এখনকার পর্ব এখানেই শেষ করছি পরবর্তী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বাই বাই